എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ വേറൊരാളുമായിട്ട് ഇത്രയും നന്നായി ജീവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ചെവികൾ മറ്റേത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗുണവും ഈ നെഗറ്റീവ് സാധനം കൊണ്ടില്ല ആസിഫിൻ്റെ ഈ ലൈൻ ഓഫ് വിഷനിൽ ഒരാൾ വന്ന് എന്തോ ഒരു ഇതാണ് ആസിഫ് ഷോർട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്സെറ്റായി പ്ലീസ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് മിന്നൽ മുരളിയെ പോലെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ക്യാരി ഓഫ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല അത് സോ ടൊവിനോ ഇസ് അനദർ ഗൈ മൈ ലൈക്ക് വെരി മച്ച് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഇസ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫിലിംസ് എവർ അതിൽ സൗബിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അൺപാരലഡ് ആണ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നടുകർ തിലകം വിൽ ബി എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിലിം അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഭയങ്കരമാണ് ആ സിനിമയുടെ ജയസൂരി ബാക്കിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് വൈഫായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹാകവി അനുപേരൻ ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് എന്തോ കോമഡി എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയതാണ് മഴനിരത്തുള്ളി പുള്ളി നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിളിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു കവിത എന്ന് പറയുന്നത് നീ വിളിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരാളല്ല അത് നീ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്നെ ലെറിസിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആ വഴി ഓടം തോന്നും Are you stressed and overworked? Too much of laptop, mobile and technology, unknowingly and adversely, it's affecting your mental health. Address it with our DMA workshop. നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ക്ഷേമയെ കണ്ടെത്തലാണ് അതാണ് അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ നല്ല മോശം നടത്തലല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ അതേ ഒരു വിവാഹിതയാണ് അത് ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു പോയതാണ് മകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു തെറ്റായ കാര്യമാണോ എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ അതിൽ ഒരു സ്നേഹം കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടെത്താൻ ഉള്ളൊരു മനസ്സുണ്ട് നേരത്തെ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വിശാലത എങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അതിനകത്ത് വിശാലത ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശാലതയില്ല ഒരാളെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറം അതിനകത്ത് ഒരു വിശാലതയുടെയും ഒരു സാധനമില്ല അതെന്താണ് നമുക്ക് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായി നമ്മുടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കമ്പാനിയനായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരാളോ ഒരാളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ അവരുമായി ആ സൗഹൃദം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു ഇനി കൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇയാളാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ ചാനൽ ക്ഷേമ കാണുന്നു കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഒരു കല്യാണത്തിനാണ് അത് കല്യാണത്തിന് കണ്ട അത് പക്ഷേ അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണ് അതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തോ ഒരു ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരു എന്തോ ഒരു ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടി എന്നെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാണ് പിന്നെ അത് പതുക്കെ 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 ഒരു സൗഹൃദം അത് പ്യോർലി ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായിരുന്നു അത് അതിന് ശേഷം അതിനിടയ്ക്കലാണ് ആ മരണം നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ഇല്ല എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ലായിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്തോളം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് മേ ബി ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിനെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് കൊടുക്കുന്നു സോ അതിനകത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു നിങ്ങൾ ഈ പറയ പറയുന്ന വിശാലതയുടെ ഇഷ്യൂ ഇല്ല അതൊരു ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ മാത്രം വിഷയമാണ് അല്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരുപാട് ഇടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അനുപരി സഞ്ചുള്ള അത്രയും ഒരു ഏത് 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 വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതിനെയല്ല ഞാൻ ആ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആ അതിലെതിരെ ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് വ്യത്യസ്ത ഉണ്ടായി ഉണ്ടായതോ ഉണ്ടാക്കിയതോ അല്ല അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചു നോക്കും ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഈ ജീവിതം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഏതാണ് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് എനിക്ക് അത്രയും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ വേറൊരാളുമായിട്ട് ഇത്രയും നന്നായി ജീവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അത്രയധികം മാനസികമായിട്ടുള്ള ഐക്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം സുരക്ഷേൻ്റെ അറിയാവുന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ലോസ്റ്റ് ഇൻ തോട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് സിനിമകൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം പല പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട സമയങ്ങളിലോ ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡ് ആവുന്ന ഒരുപാട് കാര്
മൂന്നോളം വർഷം മാറി നിന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഷി വളരെ കൃത്യം ഓറിയൻറ്റേഷനുള്ള ഒരാളാണ് ക്ഷമയത് ക്ഷമ ഡസൻ അവർക്ക് ഷി ഡസൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫിലിമായിട്ട് അതിൻ്റെ ജയപരാജയങ്ങളോ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടോ അനുവിൻ്റെ തന്നെ പടങ്ങൾ നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ മോശമായി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ല ഒന്നുമില്ല രണ്ടും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല നന്നായി മോശമായി എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നൊരു സിനിമ കാണുന്നു ഇന്ന ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരം പറയുന്നതല്ലാതെ ഇത് നല്ലത് ഇത് ചീത്ത എന്നൊരു ഇതൊന്നുമില്ല എനിക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ എനിക്കും ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോഴും ഇതൊരു മോശം സിനിമ എന്നൊരു ഇത് എനിക്കും ഇല്ല കാരണം ഒരു മോശം സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആരും എൻ്റവർ ചെയ്യുന്നില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ മേ ബി ആ സമയത്തുള്ളൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഡിപ്പ് കൊണ്ടോ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു ക്ലൈമാക്സ് നന്നായില്ല ഒരു ക്ലൈമാക്സ് നന്നാവാത്തത് എന്നാൽ എൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഞാൻ നശിപ്പിച്ചളയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന മേ ബി ആ സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നിട്ട് അതിങ്ങനല്ലോ ഇങ്ങനല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ വന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ക്ലൈമാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവൽ പഞ്ചോ ഒക്കെ മാറിപ്പോകുന്നു നന്നാവുന്നതും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കാം അപ്പോൾ ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ് വന്നിട്ട് സാറേ അത് ആ തൊപ്പി അല്ലല്ലോ ഈ തൊപ്പിയല്ലേ നല്ലത് ചിലപ്പോൾ ആ തൊപ്പി പോലും ഇതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമാണ് സോ സിനിമ അങ്ങനത്തെ ഒരിതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ മോശം സിനിമ എന്ന് അപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളുണ്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ട് വിമർശന ബുദ്ധിയോട് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേർ വിമർശകരോ വല്ല സിനിമ എന്താണ് അത്തരം വിമർശനങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല അപ്പോൾ എനിക്കതറിയില്ല എനിക്ക് ഒരു എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല കാരണം ഒരു സിനിമയുടെ സിനിമ നല്ലതാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി പോലെ വേറൊരു പബ്ലിസിറ്റിയും ഇല്ല അത് അതിലാണ് കത്തിക്കയറുന്നത് അപ്പം എന്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആര് ഇതിനെ ഗംഭീരമെന്ന് പറഞ്ഞാലും തിയേറ്ററിൽ നിന്നൊരു സാധനം അത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മാമർ ക്യാമ്പയിൻ പോലെ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് വർക്കാവും അത് ആ ദിവസം തന്നെ വർക്കാവും പണ്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ കൂടെ നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞാനതല്ല ഞാൻ ആ ടൈപ്പേ അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ചെവികൾ മറ്റേത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗുണ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഒരു എന്തൊരു ഒരു മെൻ്റൽ ആഗണിയിലേക്ക് പോവുക എന്നല്ലാതെ ഒരു ഗുണവും ഈ നെഗറ്റീവ് സാധനം കൊണ്ടില്ല ഒരു പടം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അത് വേറൊരാൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഓഡിയൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പടം ഓടിയില്ലെങ്കിൽ ആ പടം ഓടാത്തതിന് കാരണമുണ്ട് അത് ഓടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരാൾ അയാളുടെ ഒരു വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് അയാൾ അയാളുടെ ഒരു ചെറിയ ക്യാമറയ്ക്കകത്തിരുന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിമർശനമല്ല ഒരു സിനിമയെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കലാകാരന്മാർ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സംസാരിച്ച് പൊതു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം കലാ കേരളത്തേക്ക് പക്ഷെ അത്തരം ഒരു ഇടപെടലുകളൊന്നും ഒരിക്കലും അനുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇല്ല 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 എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അതിനൊരു നിശബ്ദത എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അറിഞ്ഞൂടാത്ത കാര്യത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഇപ്പം ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോമിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോസും കോൺസും ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ക്രിസ്റ്റഫൻ നോളൻ്റെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് നോളൻ്റെ ചില സിനിമകൾ മനസ്സിലാവാറില്ല സത്യമാണ് എനിക്ക് ഞാനത് പോയിട്ട് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് സമ്മറിയൊക്കെ പോയിട്ട് ഓ ഇതായിരുന്നു അല്ലേ പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെയും കാണാറുണ്ട് എന്നിട്ടും എനിക്ക് അത് സംസാരിക്കാനുള്ള ഇതില്ല കാരണം ഞാൻ അതിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല അപ്പോൾ അൺഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ ഇത് അത
ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എവിടെ ആണെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സിലാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലാണെങ്കിലും ശരി ബ്യൂറോക്രസിയിലാണെങ്കിലും ശരി അതിന് പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ കാൺ ഗോ ആൻഡ് ടെൽ ആൻ ഐ എസ് ഓഫീസർ വോട്ട് ടു ഇന്ന് നല്ല കാര്യം എന്ന് ഞാനങ്ങനെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് പോയി പറയും എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഷെഫീൻ അഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ ഒറീസയിൽ ഈസ് എ ഡി ജി പി അപ്പം എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണ് ഞാൻ അവനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക എടാ ഇതിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ നിനക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അവനോട് ഇതിന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അറിയാത്ത കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ തലമുറയോട് പ്രതീക്ഷ വേറെ പല ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിട്ടുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറിപ്പുകളിലൊക്കെ ചില ആളുകളെ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ടാലൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതെ അതിൽ ഓക്കെ ആണോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ തലമുറ അവർ മിടുക്കന്മാരാണ് മിടുക്കന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയായി ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ സമീപിക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് അവരുടെ ഒരേ ഒരു കാര്യം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇവരൊന്നും തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഒരു ലിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധവും കൂടി ഇവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടേഴ്സിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സിനിമകൾ മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഓതർ ബാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് എങ്ങനെ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓതർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്സ് എന്താണ് അതും കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ ഇവർ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വരാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ആക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് പുതിയ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര മെടുക്കന്മാരാണ് നമുക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത് റീസെൻ്റ് അങ്ങനെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും സിനിമകളോ ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് ആസിഫ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടറാണ് ആസിഫ് ഭയങ്കര ആ ആസിഫ് ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് അവൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ ബി ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ് ഞാൻ അവൻ അവൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് കാണുന്നത് ഞാനത് കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീനിനെ സമീപിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്യാഷ്വൽ രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെ മെത്തേഡാണ് ആസിഫ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഈ ബിടെക്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആസിഫിൻ്റെ ഈ ലൈൻ ഓഫ് വിഷനിൽ ഒരാൾ വന്ന് എന്തോ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ ആസിഫ് ഷോട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്സെറ്റായി പ്ലീസ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഈ ക്യാമറയുടെ അപ്പുറത്ത് ആ ദൂരെ ഒരാളാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ അത്രയും ഫോക്കസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്നാണ് അപ്പം അത് മാത്രമല്ല അയാളുടെ പിന്നീടുള്ള ഇപ്പം ജീത്തുവിൻ്റെ പടത്തിൽ അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് പിന്നെ കൂമനിലെ പെർഫോമൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ എന്താണ് ആ കല്യാണത്തിൻ്റെ കെട്ടിയോളാണിൻ്റെ മാലാഖ ആ ആ സിനിമകളിലൊക്കെയുള്ള ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തോന്നുന്ന ഒരു കരോഗ്രാഫറാണ് ടോവിനോ തോമസിൻ്റെ കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ഇപ്പം മിന്നൽ മുരളിയിൽ എപ്പോഴും മറ്റേ ആ ആ ക്യാരക്ടറിനെ മറ്റേ ഗുരു ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിനെയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഐ ലവ് കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി മിന്നൽ മുരളിയെ പോലെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ക്യാരി ഓഫ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല അത് അത് മികച്ച ഒരു ആക്ടറിനെ പറ്റും അത് ബിലീവബിൾ ആക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്കൽ ചെറുക്കൻ ആ സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി അത് നല്ല ആക്ടിംഗ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് ഏത് അങ്ങനെയല്ല മറ്റേ ജലാർദ്രമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പിന്നെ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതല്ല അഭിനയം ഇതും ഗംഭീരമാണത് അത് എളുപ്പമല്ല സോ ടൊവിനോസ് അനദർ ഗൈ മൈ ലൈക്ക് വെരി മച്ച് ഐ ലൈക്ക് സൗബിൻ ഷാഹിറിൻ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് സൗബിൻ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് സൗബിന് ബ്രില്യൻറ്റ് സൗബിൻ്റെ അതിലും അതൊക്കെ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് മറ്റേ ഔഗാണ്ടയിലും കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഇസ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫിലിംസ് എവർ അതിൽ സൗബിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അൺപാരലഡ് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് വരെയല്ല ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ പണി ഇതല്ലേ ഐ മീൻ ഞാൻ ഈ ജോലിയിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ടോവിനോടൊപ്പം ഏറ്റവും നടിഗർ തിലകം അതെ നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയൊരു ഗെറ്റപ്പ് ആ ഫോണിൽ അതെ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട റോളും ആയിരിക്കും അത് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എനിക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള റോളാണ് ആ ജീനസ് ബ്രില്യൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് 
പാട്ടുകളും വയലാർ സാറും ഒ എൻ വിയും ഗിരീഷേട്ടനും കൈതപ്രും ദാമോൻ നമ്പൂരും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും പാട്ടുകൾ അത്ര അധികം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പാട്ട് പാടുമോ പാട്ട് പാടില്ല പക്ഷെ ഐ ലൈക്ക് ഹിയറിങ് സോങ്സ് അപ്പം നമുക്കിപ്പം ഒരു മോഹന്തി താഴ്വരയിൽ വെന്തുരുകും വിൻ സൂര്യൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എങ്ങനെ എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പന വെന്തുരുകും വിൻ സൂര്യൻ മുന്നാഴി ചെങ്കനലായി നിൻ നുലയിൽ വീഴുമ്പോൾ അചുംബിതമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നമുക്ക് ആസ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്നെ ലിറിസിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആ വഴി ഓടം തോന്നും ഈ ഞാൻ ലിറിസിസ്റ്റ് ആയതൊക്കെ വളരെ കോമിക്കാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും ഒരു തിരക്ക് ഒരു ഗാന രചയിതാവ് നമ്മൾ ആ പാട്ട് എഴുതാൻ മാറി കാരണം ആ മാറിയൊന്നുമല്ല പുള്ളി നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിളിച്ചപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു കവിത എന്ന് പറയുന്നത് നീ വിളിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരാളല്ല അത് നീ മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രയും സഭ്യമായിട്ടല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടെ മോശമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ അത് ഞാൻ പറയില്ല അത് കാരണം ശരിയല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾ ആ ഭയങ്കര എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇല്ല ഞാൻ പറയില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വി കെ പി റാ പാട്ട് അവിടെ റാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വി കെ പി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് അവിടെ അങ്ങനെ പോയി ഈ രതീഷിൻ്റെ കാറിലിരുന്ന് ജയസൂര്യ ബാക്കിലിരിപ്പുണ്ട് അവൻ മിമോ ആയിട്ട് വൈഫായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹാകവി അനുപമേനോ ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് എന്തോ കോവിഡ് എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയതാണ് മഴ നേരത്തുള്ളിൽ സി അതെന്തോ സംഭവം അതങ്ങ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻഡ് എന്നല്ലാതെ അല്ലാതെ അത് അതൊക്കെ വേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെയും ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ മാധ്യമത്തോട് എഴുതിയത് ആ വരി തന്നെ മഴ നേരത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് കാണാൻ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കാറിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ മേഘന അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ ആ സീനാണ് അവൾ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇന്റർവലിന്റെ ബ്രേക്കാണ് അവൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ആ മഴ നിരത്തിൽ മഴ ഉണ്ടെന്ന് നിൻ തനുനീർ മുത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനം പഠിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അന്നത്തെ ഒരു കളക്ടീവ് വിഷൻ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് അത് അതൊരു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിയാണ് അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോയ്സും അതെ അതും ഭയങ്കര മാച്ച് ആയിപ്പോയി ഉണ്ണിയേട്ടം ഭയങ്കര രസമുള്ള ഇപ്പൊ തൊഴുതും മടങ്ങും സന്ധ്യമേതോ എന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ട് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പലരും അറിയപ്പെടാതെ പോയ ഒരു ആ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയുണ്ട് പക്ഷെ പലരും കുറച്ച് ദിവസം ഈ എ റഹ്മാന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ വരുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ മനോഹരമായ പാട്ട് പണ്ട് പഴയ പാട്ട് പറഞ്ഞ തൊഴുതും മടങ്ങും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് ഈ തൊഴുതും മടങ്ങും ഈവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലും സിമ്പിൾ ശശിയേട്ടൻ ആ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കോലായിമ വരാന്തയൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഉണ്ണേട്ടൻ അത് ശരിയാണ് ഉണ്ണേട്ട സൗണ്ട് അല്ലായിരുന്നു ഇത് വർക്ക് ആവില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല പാട്ട് കിട്ടിയത് ഹമ്മിങ് എടുത്തത് ശ്രീകൂട്ടൻ ചേട്ടനാണ് ശ്രീകൂട്ടൻ ചേട്ടന്റെ ഹമ്മിങ് ഞാൻ വേറെ ലിപ്പ് കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം പാടിയിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എം ജി ശ്രീകുമാർ അതെ അതെ ശ്രീ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വിജയായിട്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാട്ട് തോന്നിട്ടുള്ളത് രതീഷ് വേഗ രതീഷ് വേഗ ഡയറക്ടറും അവൻ ആ അവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ വിജയായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ വിജയായിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും വിജയ് പാടിയിട്ടുണ്ട് വിജയ്ക്ക് വിജയ് പാടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ എൻ്റെ പാട്ടുകളായിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ ഞാൻ അവന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടൻ ശ്രീകുട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഒന്നും അമേസിങ് സിംഗറാണ് ഈ ചന്ദനമണി സന്ധികളുടെയൊക്കെ വേറൊരാൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പാടുന്നു ഭയങ്കര പാടാണ് ടൻ ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് അത് മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റി ഇപ്പോൾ കിലുകിൽ പമ്പരം ഒരിടത്ത് പാടിയിട്ടാണ് ഈ ചന്ദനമണി ഇപ്പുറത്ത് പാടുന്നുള്ളത് സോ ഐ വോണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് ഹിം അപ്പം 
ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് കറക്റ്റായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ടിൽ വരുന്നത് അതെ നേരത്തെ ചെയ്താണോ പോകുന്നത് അതേ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച പാട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച പാട്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു കറക്റ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നു സോ അങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞത് നടൻ ഗാനരെ ഇതാവ് നിർമ്മാതാവ് സംവിധായകൻ ഇതിൽ ഇത്രയും നാല് റോളുകളിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് അഭിനയം എന്ത് സംശയം ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഈസി എന്ന് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ലാഭകരമായിട്ടുള്ള അഭിനയം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് ആ ഒരു ഇതിൽ എത്തണം അതുവരെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പണിയുണ്ട് അത് എളുപ്പമല്ല അത് ആ ഒരു ഏരിയ വൺസ് യു നോ ദ ക്രാഫ്റ്റ് ദൻ ഐ തിങ്ക് എഴുത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് സംവിധാനം മറ്റേത് ഒന്ന് വഴിതെറ്റി വന്നതാണ് ഗാനമൊന്നും നമ്മൾ ഒരു ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പം എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടത്തിന് പിന്നെ ഗാന രചയിതാവിന് പൈസ കൊടുക്കുക ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന എന്നാ ആ അങ്ങനെ എഴുതിയത് അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് പടങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ആണല്ലോ നമുക്ക് കാശ് തരണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കുറേ പടങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞപ്പം എൻ രാമഴയിൽ നിന്നുള്ള പാട്ട് ഇതിലെ കിങ് ഫിഷിലെ അല്ലെങ്കിൽ പത്മയിലെ കനൽക്കാറ്റിലെങ്ങോ ഇതെല്ലാം വിജയയുടെ പാട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ആ പാട്ടുകളൊക്കെ തന്നെയും ഇത് ട്യൂൺ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയോ ഈ വരികൾ കൃത്യമായി വരികയും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പിന്നെ പത്മ നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ല ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പക്ക കമേസ് പത്മ ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ വിജയമല്ല അതൊരു ഒ ടി ടി വിജയമാണ് അപ്പം ഒ ടി ടിയിൽ ഒരു പടം നമ്മൾ പാക്കേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറൊരു നിർമ്മാതാവിന് അതിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടാവാം അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് ആരുടെയടുത്തും ചോദിക്കാനില്ല പോയാൽ എൻ്റെ പൈസയെ പോകുള്ളൂ നമുക്കത് ഒരു സമാധാനമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഞാനെന്ന നിർമ്മാതാവ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതെ അപ്പോൾ സംവിധായകൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിർമ്മാതാ കാര്യത്തിലും സ്വയം തൃപ്തനാണ് ഇനിയുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് വരാനുള്ളത് ഞാനൊരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാറായിട്ടില്ല ഒരു വലിയ താരത്തിന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് നാൽപ്പതുകാരൻ്റെ ഇരുപതുകാരി ചെയ്യണം അത് പറഞ്ഞു വല്ലാതെ വേറൊരു വേറൊരു ആക്ടർ വെച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം വലിയ താരത്തെയാണോ വല്ലതും ആ ഭയങ്കര വലുതല്ല കുറച്ച് അതുണ്ട് പിന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രൺ ലോഡ്ജ് ടു ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കാലിഫോർണിയയുടെ ഒരു സീക്വലായിട്ടല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിമൈസിലൊരു പരിപാടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടേഴ്സ് ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ എങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു വയ്ക്കുക എനിക്കൊരു വേഷം തരാമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കാറുണ്ടോ കാണിക്കാമല്ലോ വിളിച്ചിട്ട് സാർ എനിക്കൊരു വേഷം തരണമെന്ന് പറയാൻ ഇപ്പം അനുപ്പിനെ കൊണ്ട് പറ്റും അത് പറ്റും അത് വിളിക്കാതെ എന്താ അത് ഞാനത് വിളിക്കണം ഇന്ന് 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 കുത്തിയിരുന്ന് കുറച്ച് വെളി വിളിക്കണം ഇവരെല്ലാം ഒന്ന് വിളിക്കാം സത്യേട്ട ഞാൻ ഇടയ്ക്കാണെന്ന് പറയും ഞാനുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ആരോട്ടും ശരിയാണ് ഇവരെയൊക്കെ വിളിക്കണം അതൊരു ഇത് തുടക്കമാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്പർ എടുക്കണം അതെ അതെ ഇന്ന് ഇന്ന് സുരേഷേട്ടൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ച മുതൽ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആരുടെങ്കിലും നല്ലൊരു വേഷം ഡ്രീം റോൾ എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ റോൾ ഉണ്ട് ഇല്ലമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളേ എനിക്കില്ല മറ്റേ നമ്മുടെ ബുദ്ധേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസൈർ ഇസ് ദ കോസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മിസറി എന്ന് പറയുമല്ലോ ആഗ്രഹം അത് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ല നാളെ മമ്മൂക്കയുടെ അച്ഛനാവാനോ അപ്പൂപ്പനാവാനോ എന്താണെങ്കിലും അടിയാണല്ലേ അത്തരം ഒരു ഇൻഹിബിഷൻസും ഇല്ല വെരി ഗുഡ് ആ നല്ല മനസ്സിന് ആ നല്ല കലാകാരന് ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ